자 오늘은 연어 초밥을 한 개만 먹을게요 연어 초밥 이렇게 작은 거 하나 있고요 자 님들 반갑습니다 오늘 먹을 거는 여기 써 있는 것처럼 앞에 보이시는 것처럼 연어 초밥 한 개입니다 근데 준비한 소스는 좀 많아요 일단 이거는 간장인데 뒤에는 고추냉이도 있고 안에 이렇게 둥둥 떠댕기는 거는 여기에다가 부처럼 사용을 해서 이렇게 찍어 먹으려고 생강 이렇게 다진 거 이렇게 삭삭삭 한거 준비해 왔고요 그리고 요거는 케이퍼 케이퍼가 뭐냐면 흔히 그냥 우리 짜장면 먹을 때 단무지 뭐 피자 먹을 때 피클 치킨 먹을 때 무쌈 아, 무쌈이 아니라 그 있잖아요 치킨무 톡 쏘고 상큼하고 시큼한 맛을 주는 거고요 그리고 요거는 홀스레디시 소스라고 마요네즈 아니에요 쉽게 말해서 미국의 그 고추냉이라고 생각을 하시면 될 거예요 자 오늘 연어 초밥 한개 맛있게 잘 먹기 전에 잠깐만요 자 보시면은 여기 연어 한 마리 초밥이 있고 아 요거 있으면 은두 개니까 요거는 일단 데코레이션이라고 생각을 할게요 일단 이거는 코스트코에서 사 왔고요 일단 이거 한 마리 무게가 1.3 몇 킬로였어요 그래서 가격은 4만 1000 얼마였고요 그리고 밥은 요거 햇반 있죠? 이거 밥 8개가 여기 안에 이렇게 싹 들어가 있어요 뭐 어찌됐든 연어 초밥은 한개 그리고 초밥을 보시면은 밥은 한 3분의 2 정도 있고 꼬리가 쫙 쳐져야지 그 끝에 그릇 삐져나온 데까지 이렇게 나와야지 어 뭔가 이렇게 진짜 막회 많이 먹는 느낌이고 좋잖아요 오늘 연어 초밥 한 마리 맛있게 잘 먹겠습니다 어, 총몇 킬로지? 뭐 대충 3kg 정도? 3kg 뭐 조금... 이게? 넘네요? 자 우리 초밥은 손으로 먹어야 제맛인데 이건 솔직히 어, 손으로는 먹을 수 없어서 조금 잘라서 먹을게요 일단 단면을 살짝 보여드릴게요 보이시나요? 초밥은 아, 한 손으로 먹어야 되는데 안 되겠다 제가 이거를 준비한 게 제가 대만에 여행 다녀왔는데 대만에서 이렇게 밥이 있고 연어가 이렇게 감싸고 있는 그런 되게 인기 있는 초밥이 있더라고요 그래서 준비를 했습니다 장착을 하고 음. 어우, 그냥 좋아요. 한 손에, 아. 조금 잘라서. 이렇게. 일단 연어가 많아서 저는 정말 좋아요 아 그리고 지금 이게 여기 데코레이션 초밥이랑 다른 것 중에 하나가 이건 안에 고추냉이를 넣진 않았거든요 고추냉이도 좀 넣고 고추냉이를 이런 기름진 생선이나 뭐 고기랑 같이 먹으면 그 흥한 게 되게 많이 날아가요 그리고 여기 부칠로 이렇게 삭삭 칠해주고 두 손으로 먹어야 되겠네요 
잘 만들었다. 자, 이번엔 이제부터 크기를 조금씩 작게 좀 해서 먹을게요. 어떻게 보면 이거 꼭그 도미자롤 있잖아요. 롤케이크 같이 생긴 도미자롤 같아요. 안에 이렇게 생크림이 듬뿍 들어가 있는 그런 도미자롤. 이렇게 안에 생크림 꽉 차있는 너무 커도 힘들구나 이거 헐소리 돼지 소스도 뭔가 좀 이렇게 톡 쏘는 그런 화한 맛이 있어요. 확실히 초밥처럼 드시려면 이 간장이 훨씬 낫네요. 밥이랑 같이 드실 때는 간장이 훨씬 괜찮은 것 같아요. 무슨 빨간 약 바르는 느낌도 들고 지금 여기에 그리고 요거 요것도 절여 놓은 것도 나중에 드셔도 입에 비린 맛을 확 잡아줘요. 아 발랐구나 그리고 연어를 혹시 한 마리로 통째로 사셔서 요리를 하실 때 꼬리 부분이 있으시다면 꼬리는 구이로 많이 해드세요. 뭔가 기름진 게 조금 덜하고 조금 소고기 안심이나 돼지고기 목살처럼 좀 담백한 맛이 강하거든요. 그 고추냉이 먹을 때랑 비슷한 되게 코흥 그런 느낌이 나요 레디치 소스가 홀스 홀스 레디시 간장이랑 먹을 거니까 이번에는 여기 안에다가 요거 생강을 좀 넣고 고추냉이도 좀 넣고 이거 꼭 옆에서 보시면 꼭 새우 같지 않아요? 끼죠? 
어느 순간부터 코칭한 게 너무 좋아요. <웃음> 반으로 이번에 좀 잘라서 먹을게요. 그리고 고추냉이랑 마요네즈 소스 고추냉이랑 요거 마요네즈랑 같이 이렇게 섞어 갖고 드셔도 이거 생각 외로 정말 괜찮아요 정말 정말 괜찮아 초밥이, 초밥을 자꾸 회랑 밥이랑 덜어내면 좋지 않은 행동인데 이런 행동 자꾸 해서 죄송합니다 안되는데 자 이렇게 잡아갖고 음. 이제 한 젓가락 남았네. 아, 안 되겠다. 이게 밥 밥보다 지금 이거 연어가 훨씬 많이 남아갖고 조금 힘이 들것 같아요. 이것도 조금 커팅을 할게요. 자 우리 이제 연어 쌈을 하나 해 먹어 볼까요? 연어 쌈의 토핑은 어, 이렇게 고추냉이랑 생강이랑 넣고 간장이랑 아 근데 지금 여기 간장에 참기름은 아, 참기름은 안 넣었는데 참기름이랑 연어랑 저는 좀안 맞는 것 같아요 연어도 기름지고 참기름도 이렇게 기름이니까 뭔가 너무 이렇게 서로 맞지 않는 조합 같아요 전 연어로 쌈을 싸서 한 손에 이렇게 왕 쥐고 밥이 안 보이네 
이 밥은 참기름이랑 간장이랑은 잘 어울리거든요. 됐다. 이것도 맛있어요. 자, 오늘은 연어 초밥을 한 개만 먹을게요. 연어 초밥 이렇게 작은 거 하나 있고요. 물론 이것도 맛있는데 제가 아까 먹은 그 연어 초밥 한 개가 너무 고퀄이라 제 스타일이라 이건 조금 그렇네요 자 오늘 이렇게 연어 초밥 한 개로 했는데 <웃음> 뭔가 제 생각에도 뭔가 깔끔하거나 그렇게 막 되게 그렇게 먹진 않은 것 같고 조금 재미 요소를 많이 줘 봤어요 앞으로 먹방도 먹방이지만 좀 이렇게 어, 재미는 없지만 조금 이렇게 색다른 이런 것들도 한번 해보도록 노력할게요. 혹시 봐주신 분들 중에 좋은 아이디어나 있으신 분들은 이렇게 댓글로 많이 남겨주시고요. 혹시나 그 오늘 영상이 마음에 들지 않으셔도 힘내라고 좋아요 한 번씩만 부탁드립니다. 아무튼 오늘 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕!